ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இது நம்ம சமையலறை இன்றைக்கி நம்ம சமையலறையில் ரொம்ப பாரம்பரியமான முறையில் மீன் குழம்பு எப்படி செய்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க இன்றைக்கி நல்லா டேஸ்டான மீன் குழம்பு எப்படி ஈஸியாக செய்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் இதோட ஒரு சிம்பிளான லன்ச் மெனும் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுனும் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி வந்து நான் ஃபிஷ் ஃப்ரையும் முருங்கைக்காய் தீச்சலும் செஞ்சுருக்கேன் எப்படி செய்கிறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம் இப்போது மீன் குழம்பு செய்கிறதுக்கு பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் இதோட பத்து பல் பூண்டும் ஒரு பச்சை மிளகாவும் ஒரு பழுத்த மிளகாவும் எடுத்திருக்கேன் பழுத மிளகா இல்லைன்னா பச்சை மிளகா மட்டும் எடுத்துக்கோங்க இதை மிக்சியில் பல்ஸ் பண்ணி குற குறப்பாக இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கணும் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புளி ஒரு பெரிய லெமன் சைஸ் அளவுக்கு புளியை இந்த மாதிரி கரைச்சி எடுத்துக்கணும் ரொம்ப தண்ணியாக கரைக்கக்கூடாது கொஞ்சம் திக்காக கரைச்சிக்கணும் தாளிப்புக்காக நாலுலேருந்து அஞ்சு சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் இல்லைனா ஒரு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு பழமான தக்காளி ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் ஹாஃப் மூடி தேங்காயிலேருந்து ரெண்டு கப் தேங்காய் பால் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் திக்கான பாலம் ஒரு கப் தண்ணியான பாலம் இப்போது மீன் குழம்பு செய்கிறதுக்கு என்னென்ன மசாலா தேவைன்னு பார்க்கலாம் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகாய் தூளை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மீன் குழம்பு மசாலா எடுத்திருக்கேன் எல்லா திங்ஸும் ரெடியாக எடுத்து வச்சுட்டேன் ஒரு மீடியம் சைஸ் அளவுக்கு மாங்காவும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இன்றைக்கி ஒன்றரை கிலோ அளவுக்கு மீனை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போது ஃபஸ்ட்டு ஃபிஷ் ஃப்ரைக்கு வந்து நம்ம மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இதோட அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்க்கணும் இதோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மீன் குழம்பு மசாலா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் சேர்க்குறேன் இதோட ஒரே ஒரு கொத்து கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ரெண்டு பல் பூண்டை இந்த மாதிரி தட்டிட்டு இதில் ஆட் பண்ணிக்கணும் பூண்டு சேர்க்கறதுனால ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் முதலே அரைச்சி வச்சுருந்த வெங்காய பூண்டு பேஸ்ட்லேருந்து கொஞ்சமாக எடுத்து இந்த மாதிரி கைகளாலே சாறு பிழிஞ்சு இதில் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சாறு இதில் ஆட் பண்ணிக்கணும் வெங்காய பூண்டு சாறு சேர்க்கறதுனால மீன் வந்து உங்களுக்கு எந்த கவுச்சியுமே இருக்காது அதே நேரத்தில் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ எல்லோரும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்து தான் மீன் ஃப்ரை பண்ணுறாங்க ஆனால் அப்போலாம் வந்து வெங்காய பூண்டு சாறு சேர்த்து தான் செய்வாங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதே மெத்தடில் தான் நான் இன்றைக்கி செஞ்சுருக்கேன் ஒன்ஸ் எல்லா மசாலாவையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நாலுலேருந்து அஞ்சு துண்டு மீனை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் இன்றைக்கி ஒரு அஞ்சு துண்டு மீன் சேர்க்குற அளவுக்கு தான் மசாலா அளவு சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் அதிகமாக சேர்த்திங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மசாலாவாக அதிகப்படுத்திக்கோங்க எல்லாத்தையும் ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணிடணும் குறைஞ்சது அரை மணி நேரமாச்சும் இதை ஊற வச்சு எடுத்துக்கணும் இப்போது மசாலாலாம் நல்லா ஈவனாக பெரட்டியாச்சு கண்டிப்பாக ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஆச்சும் ஊற வச்சுட்டு அப்புறம் ஃப்ரை பண்ணுங்கள் இப்போது மீன் குழம்பு செய்கிறதுக்கு ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தேங்காய் பால் ரொம்ப திக்காக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நான் அரை மூடி தேங்காயிலேருந்து தான் ரெண்டு கப் தேங்காய் பால் எடுத்திருக்கேன் இதோட புளி கரைசலும் சேர்த்துக்கிறேன் புளி கரைசல் ரொம்ப தண்ணியாக எடுத்துடாதீங்க இந்த அளவுக்கு த திக்காக எடுத்துக்கணும் இதோட எல்லா மசாலாவையும் ஆட் பண்ணிடுறேன் இன்றைக்கி மீன் குழம்பு மசாலான்றது எல்லார் வீடுகள்லேயும் நம்ம மல்லி மிளகு ஜீரகம்லாம் சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருப்போம்ல அந்த மசாலா தான் நான் இன்றைக்கி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதோட ஃபஸ்ட்டே அரைச்சி வச்சுருந்த வெங்காய பூண்டு விழுதுலேருந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இதில் சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து நான் ஃபிஷ் ஃப்ரைக்காக கொஞ்சோன்னு எடுத்து சாறு எடுத்த சக்கையை தான் நான் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதை வேஸ்ட் பண்ணாமல் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ரெண்டு தக்காளியை கட் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணிக்கிட்டு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக வேணும்னா இன்னும் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உப்பு சேர்த்துட்டு நம்ம கையால் தான் இதை நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கணும் தக்காளியெல்லாம் நல்லா கையாலே மேஷ் பண்ணி விடணும் மீனானத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கையால் கரைச்சி வைக்கும் போது தான் உங்களுக்கு ஆனால் நல்லா டேஸ்ட்டாக கிடைக்கும் இன்றைக்கி வந்து நான் மண் சட்டியில் தான் மீன் குழம்பு செய்ய போகிறேன் சட்டி நல்லா ஹீட் ஆன
நாலுலேருந்து அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கணும் எண்ணெய் கொஞ்சம் தாளாரமாக தான் சேர்க்கணும் நல்லெண்ணெய் உங்களுக்கு பிடிக்கலனா தேங்காய் எண்ணெய் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கறிவிடகம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கறிவிடகம் நம்ம வீட்லேயும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் கடைகள்லேயும் போய் ஈஸியாக கிடைக்கிது கறிவிடகம் போட்டு நீங்கள் தாளித்தா தான் உங்களுக்கு மீனான நல்ல மனமாக இருக்கும் லைட்டாக பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இதில் நாலஞ்சு சின்ன வெங்காயத்தை நைஸாக கட் பண்ணிவிட்டு இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் வெங்காயம் கொஞ்சம் கண்ணாடி பக்குவம் அளவுக்கு வதங்கணும் ரொம்ப கலர்லாம் சேஞ்ச் ஆக வேணாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போல் வதக்கி விட்டால் போதும் இது லைட்டாக வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதில் ரெண்டுலேருந்து மூணு கொத்து கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கருவேப்பில் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆட் பண்ணுங்கள் கருவேப்பில் சேர்த்துட்டு இதை ஒரு நிமிஷம் போல் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க வெங்காயம் லைட்டாக வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருந்த வெங்காயம் பூண்டு பேஸ்ட்டை இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் சேர்த்துட்டு பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுருணும் கண்டிப்பாக இந்த வெங்காய பூண்டு பேஸ்ட்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணி தான் இந்த மீன் குழம்பு செய்யணும் இல்லைனா உங்களுக்கு கவுச்சி அடிக்கும் நல்லா டேஸ்ட்டாக கிடைக்காது சின்ன வெங்காயம் கிடைக்கலனா கூட நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துட்டு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஏற்கனவே கரைச்சி வச்சுருந்த மீன் குழம்பை இதில் ஆட் பண்ணிக்கணும் மீன் குழம்பு நல்லா கரைச்சிட்டு புளிப்பு உப்புலாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு டேஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க இப்போது இதில் ஆட் பண்ணிக்கணும் நம்ம இதில் சேர்க்கும் போது அடுப்பு வந்து ஹை ஃப்ளேமில் இருக்கணும் இப்போது ஒன்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடணும் நம்மளுக்கு அப்போ தான் மசாலாவோட பச்சை வாசலாம் போவோம் கண்டிப்பாக க்ளோஸ் பண்ணி தான் கொதிக்க விடணும் ஓப்பன் பண்ணி கொதிக்க விடக்கூடாது இப்போது நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்கும் போது தான் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணணும் கொஞ்சம் அகலமான பாத்திரத்தில் குக் பண்ணுங்கள் ஏன்னா தேங்காய் பால் சேர்த்துருக்கிறதுனால உங்களுக்கு பொங்கி வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்கும் போது ஒன்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் கொதிக்க விடணும் மசாலாலாம் நம்ம எதுவுமே வதக்காமல் சேர்த்துருக்கிறதுனால பச்சை வாசம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் அதனால் மசாலாவோட பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்க விட்டுக்கணும் இப்போது நல்லா கொதித்ததுக்கு அப்புறமா கட் பண்ணி வச்சுருக்க மாங்காவை இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மாங்காய் வந்து ரொம்ப புளிப்பாக இருந்துச்சுன்னா புளி வந்து கம்மி பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி வந்து நான் ரொம்ப புளிப்பு இல்லாத மாங்காய் தான் சேர்த்துருக்கேன் மாங்காய் சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போல் ஹை ஃப்ளேமில் கொதித்தா போதும் மாங்காய் வந்து உங்களுக்கு சீக்கிரமாக குக் ஆகிடும் அதனால் ரொம்ப நேரம் குக் பண்ண வேண்டியில் ரெண்டு நிமிஷம் போல் ஹை ஃப்ளேமில் கொதித்தா போதும் இப்போது ரெண்டு நிமிஷம் போல் நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இப்போ நான் வந்து மீனை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மீன் சேர்த்துட்டு நம்ம ரொம்ப நேரம் அடுப்பில் வைக்கக்கூடாது ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் போதும் உங்களுக்கு மீன் குக் ஆகிறதுக்கு நம்ம மண் சட்டியில் வேறு காய்ச்சிருக்கனால அது வந்து உங்களுக்கு நல்லா ஹீட்டாகவே இருக்கும் ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் மீன் சேர்த்துட்டு ஒன்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறா ரொம்ப போட்டு கிளறக்கூடாது மீன் உடஞ்சிரும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணி தான் மீனை வேக வைக்கணும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் குக் ஆகட்டும் இப்போ மூணு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா ஓப்பன் பண்ணுறேன் அவ்வளோ தாங்க நல்ல கம கமன பாசத்தோட மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் இருந்தாலும் நம்ம மண் சட்டியில் காய்ச்சிருக்கனால இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கொதி இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் இதை அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு உங்களுக்கு அழகாக வந்துடும் இப்போது மீனை பொறிச்சு எடுத்துக்கிறேன் ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா 
ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஏற்கனவே மசாலா தடவி வச்சுருந்த மீனை இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மீன் சேர்த்துட்டு ஒன் சைட் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம இன்னொன்று சைடு பெரட்டி விடணும் லைட்டாக பொறிஞ்சிருக்கும் போது பெரட்டக்கூடாது அப்புறம் மசாலாலாம் உங்களுக்கு தனித்தனியாக கலந்து போயிடும் இந்த மாதிரி ஒரு சைடு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் இன்னொன்று சைடு பெரட்டி விடணும் பொறுமையா பெரட்டி விடணும் இல்லைன்னா மீன் வந்து உங்களுக்கு கலந்து போயிடும் நிறைய பேர் மீன்ல வந்து கருவேப்பில பூண்டெலாம் தட்டி போட்டு பொறிக்க மாட்டாங்க ஆனால் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் இன்னொன்று சைடாக நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா எண்ணெயை ஃபில்டர் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கிறேன் பாருங்க மசாலாலாம் எதுவுமே உதிர்ந்து வரல நம்ம பூண்டு தட்டி போட்டு வந்துருக்கோம்னா அது தான் உங்களுக்கு தனியாக வந்திருக்கும் அதையும் சேர்த்து எடுத்துருங்க இப்போ மீதி இருக்கிற மீனையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் அவ்வளோதாங்க ஃபிஷ் ஃப்ரையும் ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்லேயும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போது ஒரு சிம்பிளான முருங்கைக்கத்தியல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு சட்டி வச்சுருக்கேன் சட்டி நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துருக்கேன் ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனோன்னே ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை இதில் கட் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் வெங்காயம் லைட்டாக வதக்கி விட்டால் போதும் இந்த மாதிரி வெங்காயம் லைட்டாக வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதில் ஒரே ஒரு கொத்து கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கருவேப்பில் சேர்த்துட்டு இதில் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருஞ்சீரகத்தூள் இதோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மீன் குழம்பு மசாலா நம்ம ஆனத்துக்கெலாம் சேர்த்தோம்னா அதே மசாலா தான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் இதுக்கு வந்து மசாலாலாம் ரொம்ப அதிகமாகலாம் சேர்க்கக்கூடாது ரொம்ப லைட்டாக தான் சேர்த்துக்கணும் இந்த மாதிரி எண்ணெயிலே நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு இன்றைக்கி நான் வந்து மூணு முருங்கைக்காய் எடுத்திருக்கேன் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா இதை இந்த மசாலாலே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஹாஃப் டம்ளர் அளவுக்கு இது வேகிறதுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வேக வச்சுக்கோங்க இப்போது ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா ஓப்பன் பண்ணுறேன் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணுங்கள் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா தண்ணி மட்டும் வற்றிட்டு காய் வேகாது ஒன்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுணும் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் காய் வேகணும் தண்ணிலாம் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது நல்லா வத்திடணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் போல் இது குக் ஆகட்டும் ஓப்பன் பண்ணியே குக் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு மேலே க்ளோஸ் பண்ண வேணாம் இப்போது ஒன்ஸ் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் காய் வந்து நல்லா வெந்துடுச்சு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற தண்ணியெலாம் இந்த மாதிரி ட்ரை ஆகிடணும் அவ்வளோதான் முருங்கைக்காய் தீச்சல் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் பொரியல்னு கூட சொல்லிக்கலாம் ஆனால் நாங்கள் வந்து முருங்கைக்காய் தீச்சல் தான் சொல்லுவோம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக ரெடி பண்ணிடலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அவ்வளோதாங்க நல்ல கமகமான வாசத்தோட பாரம்பரிய முறையில் மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்லேயும் இன்றைக்கே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாகவும் செஞ்சிடலாம் அதே நேரத்தில் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் 
இந்த மாதிரி ஒரு லன்ச் மெனுவை கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க இந்த ரெசிபிஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட